የፌደራል ጥቅላቅ አብሄግ በፌደራል ኦዲት መስራ ቤት በተገኘው የኦዲት ግኝት መሰረት ክፍላይ ተቋማት በሙስናና በአብት ምክንያት የተመዘበረ ገንዘብ የማስመለስ አቅሙ ዝቅተኛ አፈጻጸም እንዳለው ተገልጸ። በፖሊስ ድብደባን ተፈጽመባቸው በቆሪያ ከሚገኙ አዋሪዎች ቅሬታቸው ለጊዜ ሲያቀርቡ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በደብዳቤዎቹ ላይ ሪፖርት በፈረንጆች 2030 የሴቶች ግርዛትና ድብደባ ጋብቻ በአፍሪካ ለማስቀረት እንዲሰራ ጥሪ ቀረባ። ትራስሊ በድጋሜ እንደምላችሁ አልሰፋ ሰዓት ሆነ አለ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አራት ማዘን እንደቀጠለው ነው ከዜና ውጪ ጋር አንተና ደግፈኔ የፌደራል ጥቅላቅ አቤክ በፌደራል ኦዲት መስራ ቤት በተገኘው የሩት ግኝት መሰረት ከተላይ ተቋማት በሙስናና በሀብት ብክነት የተወዘበረ ገንዘብ ማስመለስ አቅሙ ዝቅተኛ አፈጻጸም እንዳለው ተገለጸ የፌደራል ጥቅላቅ አቤክ የ11 ወራት የሥራ አፈጻጸም ለሕግና ፍትህ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ያቀርባል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዶ አንደርጋቸው ከግብጾቻቸው ሳሚ ሽክሪ ጋር ተዋዩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃላቀባ ጽፈ ቤት እንደገለጸው ሚኒስትሮቹ በዳሴ ግድብ ዙሪያ ከዚህ ቀደም የተጀመሩ የኢትዮጵያ የሱዳንና የግብጽ የጋራ ሶሲዮ ሰብሰባዎች በማካሄድ የጋራ መግባባትና መተማመን ይበልጥ መገንባትና ማጠራቀም እንደሚገባ መግባባት ላይ ደርሷል በጀማሪም ኢትዮጵያና ግብጽ ያላቸውን የሁለትዮሽ ግንኙነት ይበልጥ ማጠናከር በሚችልበት መንገድ ዙሪያ መክረዋል ውይይቱ በተለይም የኢትዮጵያ ሱዳንና የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮችና የደህንነት ኃላፊዎች ባደረጉት የጋራ ስብሰባ የሰጠቱን አቅጣጫና መመሪያን ለመተግበር የሚያስችሉ ተከታታይ የሶስት የውጭ ስብሰባዎችን ማካሄዳቸው የሚታወስ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዶ አንደርጋቸው ከግብጽ አጫቸው ጋር የአፍሪካ ህብረትን በሱዳን ጉዳይ ላይ በጠራይ ምክክር ስብሰባ ወቅት ነው የጎን ዮሽ ውይይት ያካሄዱት። በግራጌሶን መስቃና ማረቅ ወርዳዎች ተከስተው የነበረው ግጭት መረጋጋቱን የደውዝ የሶስተኛ ክፍለ ጦር አሳወቀም። ወለተ ወርዳዎች የህزب ለህزب የሰላም ውይይት ተካይዷል። ለደቡብዝ ኢንዶክትሬሽን ህዝብነት መረጃ ተስፋ ይለምሳ። በግራጌሶን መስቃና ማረቅ ወርዳዎች ዙሪያ ተከስተው በነበረው ግጭት በርካታ ዜጎች ተፈናቅለዋል ንብረትና የሰው ህይወትም ጠፍቷል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በአካባቢው ከተሰማራ በኋላ ግጭቱ ቆሞ ህብረተሰቡ የተረጋጋ ኑሮን ጀምሯል። የአካባቢውን ሰላም ቀድሞ ወደ ነበረበት ለመመለስና የህزب ለህزب ቅሬታን ለመፍታት ያለመ የጉራጌ ዞንና ማረቅ ወረዳ ነዋሪዎች የሰላም ውይይት አድርጓል። መከላከያ ሰራዊቱ ከገባ በኋላ ነው ቤታችን ገብተን መተኛት የበቃ ነው ነገር ግን መጀመራ ውጪ ነበር ምናድሮ ቤታችን ንብረታችን እየተበቅን ማለት ነው ወራዩ ወሮን ማለት ነው ስለዚህ እሄ ሰላሙ ያመጣልን ማለት ነው እሄ መከላካ ሰራዊን እና አሁንም ቢሆን መስካኑ ህብረተ ሰው ሰላም ነው የሚፈልገው መከላካ ነው የደረሰን መከላካ እኮ ከኔ ጋር ቆፍሮ ኦፋሪ ጣፍተው ህዝብ ተበትኖ መኪናውን ይዞ መጥቶ አጅቦ አባተን የቀበረው ማከራካ ነው ይሄ ማከራካ አሁንም 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 አመሰግነው አሉ የምስራቅ መስቀን ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አህመድ ዲን ደድገባ አሁን ያካባቢው የጸጥታው ኔታ እየተረጋጋ ነው ብለዋል ለስድስት ወር ያህል ውጪ ያደረ ነበር ነው ያን ስጋ ተቀርፎለት ብለሶ በአግባቡ እርሻውን አሶ ባሁን ሰዓት እንደምታዩት አዝማራውን አዘርቶ ወንድ ሰዓት በቆሎን እየከተከተ ይገኛል ኢፍድሪ መከላከቶ ያካዩን ሰላም ወደ ነበር እስከሚመስ ድረስ ከጎናችን ሆኖ ብሮሳባችን ሙሉ እምነት ኖሮበት አገልግሎይነቱ እና በህዝባዊነቱን ከዚህ በበለጠ እንዲያገለግልና ህዝቡ ወደ ነበር እስከሚመስ ድረስ ከጎናችን ዲሆን ጥሬን አቀርባለሁ በስፍራው በግዳጅ ላይ የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ያካባቢውን የሰላም ሁኔታ ቀድሞ ወደ ነበረበት ለመመለስና አስተማማኝ ለማድረግ እንደሚሰሩ የተናገሩ ደግሞ በደቡብዝ የ32ኛ ክፍለ ጦር ሁለተኛ ብርጌድ ሁለተኛ ሻለቃ ምክትላዛ ሻለቃ ካሳውን ባይሳ ናቸው ተነጻጻሪ ሰላም ነው ያለው በተወሰነ መልኩ ሰላሙ ሙሉ ለሙሉ ወደ ቦታ የተመለሰ ባይሆንም አሁንም ትንኮሳዎች አልፎ አልፎ ይታያሉ እነዚህም ትንኮሳዎች ሰራዊቱ ቀድሞ በመግባት እንዲረጋጋና የማረጋጋት ስራ እየሰራ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው የአካባቢውን ሰላም ለማረጋጋት ከጸጥታ ኃይሎች በተጨማሪ የሁለት ወረዳ ህዝቦች የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶችና ሌሎችም 
ትልቅ ሐላፊነት እንዳለባቸው በውይይት ወቅት ተጠቁሟል። ወረማ ክልል አዳውራዳ አርሶ አደሮች የተቀናጀ ግብርና ስራ በመተግበር ተቀምነታቸውን ያሳደጉ ነው። አርሶ አደሮቹ ያሳ ዝርያዎችን በአካባቢያቸው በማርባትና ለገበያ ማቅረብ ሙከራ ያከናውን ነው። ነቃቸው ሰሞ ያዘጋጃውን ሰለሞን ጸጋ ያቀርባዋል። በኦሮሚያ ክልል አዳውረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮች የተቀናጀ ግብርና ስራ የመተግበር ባል ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ ነው። አርሶ አደሮቹ በጓሮ አትክልት መትከል ዶሮና የእንሳት ማርባት ስራዎችን ያከናውናሉ። አርሶ አደሮቹ በአካባቢያቸው ያሳ ዝርያዎችን በማርባት ተጠቃሚ የመሆን ሙከራ ይያከናውኑ መሆናቸውን ይናገራሉ። እዚህ አይቅ ውስጥ እንደው ከ5000 ያለነሳ አሳ አለ የሚል ግምታል በጣም እየተራባ ነው ያለው። ቆሮሶ እና አምባዛ ካርፕ ሶስት አይነት ያሳ ዝርያ ነው ያለው እዚህ አሳ አንድ አሳ እንግሊዝ ካውን ጥሬ አሳ 25 ብር ነው የሚሸጠው ከ500 አሳ በላይ አውጥቻ ያለው ተቀናጀ ስራ ነው ምንድነው እሱ አሳና ዶሮ ነው የምታያቸው ነኝ ዶሮዎች እዚህ ጋር በጣም ጥቅም ይሰጣሉ እንቁላል እየሰጡ ነው እንቁላል እየጣሉ ነው እዚህ ጋር ደግሞ አሳው ጣም በሚደርስበት ሰዓት ያው ለቤተሰብ ምግብነት አልፎም ለገበያ የምናደርስበት ሁኔታ ነው ያለው ጫጭቶቹ ያሳዎቹ 300 ጫጭቶች እዚ ገንዳ ውስጥ ገቡልኝ ከዛን ያው በዛን ሰዓት ገቡልኝ እኔ በተስፋ ያው ወደፊት ለወጣለው ለውጥ አገኛለሁ በሰፊው ሰራለሁ ብዬ ያው ስራው በሂደት ያው በሴት አቀሜ እየሰራው ነው ያለሁት አርሶ አደሩ አሳን በማርባትና ገቢ እንዲያገኝ የማስተዋወቅ ስራዎች እያከናወነ መሆኑን በኦሮሚያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የባቱ አሳና ሌሎች የውሃ ውስጥ ህይወት ምርምር ማአከል ገልጿል ተቀናጀ ያሳና ሌሎች ግብርና ዘዴ ከምርምር ማከላች እንዳገር የወጣው የቴክኖሎጂ ከኛ ምርምር ማከል ነው አሳ ዶሮና የጓሮ አትክልት ነው መጀመሪያ የሰራ ነው ዙዋይ ዱግዳ ላይ ነው ወደ አርሲ ያን ቴክኖሎጂ በሪሰርች አዋጭነቱን ካረጋግጥን በኋላ በተለያዩ አገሪቱ አካላት አካላት ላይ ተሰራጭቷል ናሽናሊ ማለት ነው ለምሳሌ በነቀምትም በጅማም በሌሎች ቦታዎች ሌሎች ክሊሎችም ይህን ቴክኖሎጂ ከኛ ወስደው እየተጠቀሙበት ነው ተሞክሮ ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆን ፈጥነው የሚደርሱ ያሳ ዝርያዎች ዘመናዊ ያረባብ ዘሪና የባለሙያ ድጋፍ ሊጠናከር ይገባል ብለዋል በጣም ፈጥነው የሚያድጋሳል ያንን እንግዲህ ያው በመርምሩ እንደው ተፈልጎ በእናገኘው ለአርሶ አደሩ ኔ ፖንድ ዘመናዊ አይደለም ባህላዊ ነው ውሃ የመጠጥ አስቸግሯ ያስቸግራል ብዙን ጊዜ ሲመጣው አሳዎቹ ለጻለንት ለጉዳት ይዳረጋሉ ስለዚህ ምንድነው በዘመናዊ ቢሰራለ እድገቱ ይሄን ያለ አይደለም አሁን 6 ቶሩ ነው ቴብል ሳይዝ መረስ አለባቸው የደረሱ አሉ ያልደረሱም አሉ ስለዚህ ያችን አሳ ዝርያ ለዚያ ካቢ ተክለኛው ተክል አይደለም የሚለው ነገር መወሰን እንችላለን ሲቢንቶ ላይ በሚሰራ ኩሬና እዚ ይሄ እርዘን ፖንድ ከመሬት የሚሰራ ፖንድ የመድገት ከፍተኛ ተናቸው እዚ ላይ ነው አዳፕት የሚያደርጉት አንዱ አድቫንቴጅ ይሄ ነው ሲቢንቶ ከሆነ የምግብ ተናቸው ሊቀንሰዋል የምግብ ይሄ ግን አፈርስ ለሆነ የመባዛት የኑትሬንትን ዴቨሎፕ የማድረግት ነው ከፍተኛ ነው የሚሆነው በኢትዮጵያ የአሳብት የሚፈልገውን ያል ጥቅም እየሰጠ አይደለም እናም መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት በቅንጅት ሊሰሩ ይገባል በፖሊስ ድብደባ አንድ ተፈጸመባቸው በቆሪያ አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎች ቅሬታቸው ላይ ቢሲ አቀረቡ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያ በኩል ጉዳዩን ያጣራ እንደሆነ መግለጽ ውሳኔ እንደሚሰጥበት አሳውቋል ሜሮን በረዳ ጭመር ያላት የህብረተሰብ እንደነነት መቆጣጠር ሰላም ማስከበርና ወንጀል መከላከል የሚጠበቅ በፖሊስ አንድ አንድ ጊዜም ከፖሊስ ህግና ስርዓት ውጪ የሆኑ ተግባራትን ሲፈጽም ይስተዋላል በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ቆሬ አካባቢ በፖሊስ አባላት የተፈጸመው ድርጊትም ከፖሊስ ስነ ምግባር የተለየ እንደሆነ ቅሬታቸውን ለኢቢሲ ያቀርቡ አካላት ይገልጻሉ እን በጣም ማን ምን እኔ የሰው ቤት ነው የምሰራው ቀንቀን እዚ ሱቅ ነው የሚውለው ምሽት ላይ ሱቁ እንደተዘረፈ ነገሩኝና ከባለቤቶቹ ጋር ወደዚ ሱቅ መጣን የጠፋውን ቃል ማየት እኔ ወደዚ ሱቅ ገባው ከዚያም ፖሊሶቹ ምንም ጥያቄ ሳይጠይቁ ባለቤቶቹን መደብደብ ጀመሩ እኔ እነሱን ሲደብድቧቸው ሳይ አረ የሱቁ ባለቤቶች ናቸው ብዬስጮ ለምን ትጮ ያለሽ ብለው እኔንም ደብደቡ ልክ እንደመጡ ይልጠይቁ ነው የምን ነው የነበረኝ ግምት ምንም ነገር አልጠየቁንም በከተታ ሆነ ግድም ያያችሁት አቶ ዳውት ዱላ አሳረፉ በቅጽበት ነው እንግዲህ ምንም መነጋገር በማንችልበት ሁኔታ ላይ ደብደቡት ከዛ ቀጥሎ ልጅ እንደበደቡ 
ለምን ተደብደባላችሁ? እኛ ሰላማዊ ሰዎች ነን። ለማለት በየው ወደ ሰው ሲሄድ በጀርባ በኩል መጥተነንም ደብደበኝ። ጉዳት ይደረሰባቸው እነዚህ ባለ ንብረቶች እንደሚሉት ሌሎች ተረኛ የፖሊስ አባላት ድብደባውን ቆሞ ሲመለከቱ ነበር። ድርጊቱ በተፈጸመ ማግስት በስህተት እንደተፈጸመ ተነግሯል የሚሉት ባለ ንብረቶች ድብደባውን ባደረሱ የፖሊስ አካላት ላይ ግን ምንም አይነት ርምጃ ኮረዳው ፖሊስ መምሪያ አልተወሰደ ይላሉ። ፖሊስ ጣቢያ የሚሉት ምንድነው? እኛ ባሉሽ ናቸው ነው የሚሉት። እኛ ባሉሽ ናቸው። ሌላ ሌላ ቦታ ሌላ አደጋ ፖሊስ ተጎርቶ እሱ ለመምጣት ምይሩ ናቸው እናንተን እየመጣችሁ ነው የሚሉት ነው። ቃሉን ሰተናል ቃላችንን እስካሁን ምንም ያገኘን ፍትህ የለም። እንደገና አሁንም ሌባዎች ሊጠቁን መጥቶም ለ እንደገና ወደ ላይ እንደዚህ ወደ ላይ ዞር ሲንለው የመጀመሪያ ጊዜ በቃ እኔ ነው ማምጣት የጀመሩ ይሄ ድረቅ እንጨት ይዞ አናሃቴል ሊፈነጥቁ በሁለት እጄ እየተንጠራራ ይያለ ትንሽ እንኳን ለማገላገል እድል እንኳን አልመከረችም አንደኛ የራሱን ፖሊሱ ፖሊስን ፖሊስ ነን አሉ ከዛም በኋላ ፖሊስ ከሆኑ እንዴት የራሱን አባላ አቅ ሌባ ነው ብለ እንዴት ታስጠቃናለች በወቅቱ ችግሩ እንደተፈጠረ እቦታው ላይ እንደደረሱ የሚገልጹት የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ማዕከል ሐላፊ ኮማንደር መንገሻ መንግስቱ ጉዳት የደረሰባቸው አካላት ለክፍለ ከተማው በወቅቱ ማመልከት እንደነበረባቸው ገልጸዋል ዩንና ክፍለ ከተማው ጉዳዩን በማጣራት ሂደት ላይ ነውም ብለዋል ማንንም ይሁን ማንንም በእትኛው ማጋጣሚ ችግር በተፈጠረበት ቦታ ከደረሰ ሳጣራ ማንንም ዜጋ ላይ እርምጃ መውሰድ የለበት በእኛ ቋ አሁን ኢንፎርሜሽን በተለያየ አቅጣጫ ስለሰማን እኛ በሰጠነ ተዛዝ መሰረ ለምን አልተፈጸመ እንብለን ከዚህ አንደኛ የሰዎቹ የቃል አሰጣጥ ስርዓት እግን በተጠበቀ ኳን ከሆነ ለምን እንደና ያልተጣራው ለምን እንደነው ተጠርጣሪው ያልታዘው ጉዳት ያደረሱ አባል በሚል ጉዳውን የሚያጣሩ አምስት ከፍተኛ አመራር በዛ በጣቢያው ሳይሆን እዚህ ባለው አመራር ከዚህ ኮሚቴ አቋቁመን ጣቢያው ድረስ ለካና ከብዙ መደበኛና መልካም ተግባራት ባሻገር እንደነዚህ አይነት በእያካባቢ የሚፈጠሩ ችግሮች በወቅቱ ተገቢውን እርምጃና ምላሽ ማያገኙ ከሆነ ግን ህብረተሰቡ በጋ ካላት ላይ የሚኖረውን አመኔታ ሊሸረሽሮ ይችላል በዚህ ጉዳይ ላይ በ6 ሰዓት አራት ማዘን የዜና ወጃችን ላይ ስቱዲዮ ተገኝተው በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የዝግነትና የዶክተርሽ ምክትላላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ በወቅቱ በአካይ ወንጀል የተፈጸመ እንደነበር ጥቆም አይደረሰው ያ ካባቢ ፖሊስ ኃይል ወንጀል ለመከላከል በወሰደው እርምጃ በስተት በቦታው የነበሩ ንጹሃን ዜጎች ላይ ድብደባ መፈጸሙና ይህም ስተት መሆኑን ተናግረዋል። እዛ ካባቢ ደግሞ በጣም ወንጀል ስለተስፋፋ ፖሊሶቹ በርካታ ፖሊስ እዛ ካባቢ ትኩረት አድርገው እየተበቁ ነበርና ለክ አንዱን ቤት ሁለት ቤት ነው እዛን ቀን የሰበሩት አንደኛው ቤት ባለሱቁን አሁን ቀደም የቀረበውን ሁለተኛው እንደዚሁ ከሱ በቅርብ ርቀት የሚገኘው ሱቅ እንደዚሁ ሰርቀው ለክ ፖሊሱን ጭምር እዛ ተበቃ ላይ ተመደበው መሳሪያ አቀምተው ፖሊሱም በጭበይ ወክተው ባለ መሳሪያ ያዘው ፖሊስ በጭበይ ወክተው ከዛ በኋላ ቀጥታል እነዚህ ሐላፊዎችና ሌሎችም ወዲያው ሲነገር ሐላፊው ሊዲስ 8 ሰዓት ለ9 ሰዓት ቁርብ ጉዳይ ከቤት ተነስተው ነው የመጣው እዛው እንጀር ቦታ ብለ درس ሌሎቹ ካምፕ የነበሩ ፖሊሶቹ በሩጫ እዛ ቦታ ተደረሱ ከዛ በኋላ ሲቪል ለብሰው ስለወጡ ልጆች ፖሊሶቹ ድንጋይ ወልወራ ስለነበረ ከሰውየው ከወንጀል ፈጻሚው ጋር ከፍተኛ የሆነ ግብግብ ስለተፈጠረ በወቅቱ በስተት ፖሊሶቹ ንጹህ ሰዎችን ደብድቧቸዋል አጥምቱ ንጹህ ሰው ነን ይያሉ ነው ቆይቷቸው ንጹህ ሰዎችን ደብድቧቸዋል መለብደቡ ስተት ነው ስተት በፈጸሙ የፖሊስ አባላት ላይ ተገቢውን ምጃ እንደሚወሰድ የተናገሩት ኮማንደር ፋስካ ፋንታው ለተሰራው ስተት ግን በፖሊስ ኮሚሽን ስም ይቅርታን ጠይቃለን ብለዋል የቲም በቲም ቦታ ላይ ምንም ወንጀል የፈጸመ ቢሆን ሰው የገደለ ቢሆን መመታ ተለበት ይሄ በቃ ይሄ ግልጽ የሆነ ፍርአት ነው ከዛ ፍርአት አልፎ ጥፋት የሚፈጽም ፖሊስም ካለ በግ ጠይቃል እኛ ጋር ሁለት አይነት የጠይቅ ፍርአት አለ አንዱ በአስትራደራ ወርምጃ ይወሰድበታል አስትራደር ማብቻ አይደለም ህጋዊ ወርምጃ ጭምር ይወሰዳል ትክለኛው አጠፋ የተባለው ሰው ማለት ነው ተረጋግጦ ሲታወቅ ማለት ነው ይሄ አንደኛ የፖሊስ ተቋምን ገጽታ የሚመለከት አይደለም ሁለተኛ እነዚህ አጥፋት ደረሰባቸው በደል ደረሰባቸው ሰዎችን በኮሚሽኑ ስም ይቅርታን ጠይቃለን ተገቢው ማጣራት አድርገና ሁንም መጠይቅ የሚገቡ ሰዎች ማንንም ቢሆን በግን ጠይቁን እናረጋለን 
የምርጥ ዘርና የማዳበሪያ ግብአት ወቅቱ ለማግኘት መቸግራቸውን የምራብ ጎጃም ዞን አርሶ አደሮች ያሳውቁ። አርሶ አደሮች ማዳበሪያና ምርጥ ዘር ለመፈለግ የሚያባክኑት ጊዜም የግብርና ስራቸው በወቅቱ እንዳይከናወኑ ያደርጋቸው ሆነ ተናግሯል። ተመስገን ህብረት ይጨማል ያለው። ኮራ በአማራ ክልል በትርፍ አምራችነት ከመይታወቁ አካባቢዎች መካከል በሚጠቀሱት ምስራቅና ምራብ ጎጃም ዞኖች ብቻ በዚ የምርት ዘመን 1.2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በማረስ በመርሰብ ለመሸፈን እየተሰራ ይገኛል አርሶ አደሮቹም ማሳይ ማለት ለስና ለዘርምቺ ማድረግ ስራን እየሰሩ ናቸው ታባላውስቲ በቆሎና ሌሎች ቀደም ብለው የሚዘሩ ሰብሎችንም በመንከባከብ ላይ ይገኛሉ። ወደፊት ለሚዘሯቸው ሰብሎችም ይሁን ለተዘሩት የሚያገለግሉ ግባቶች ጥረትና ውድነት ግን ከፍተኛ ችግር እየፈጠረባቸው እንደሚገኝ አርሶ አደሮች ይናገራሉ። እዚህ ላይ የኛ ቀበሊ ማዳበሪያው ዘንድሮ ታዋ ላይ አልገባ ያለ ከመናገኙ ማናገኙ ስራ እየፈታን ነው ምን መጣ ግባት ዘንድሮ ተሏል አልገባልን ቀደም ይዳብ ነው አንድ ሻራ 100 ምናምን ተይ በሰንገዛ ይነበር አንድ ሻራ 300 ምናምን ተይ ነበር አሁን ግን አንድ ሺህ 550 ምናምን ተይ ይدرس ነው በኩንታል ይሄ እየጨመረብን ነው እኔ ከዚህ ከ ከክሉ ልጅ ግሪ ከኢትዮጵያ ችግሪ ምን እዚህ ላይ አልታየኝም ያው አለፈም ማለት አችልም ነው ግን ምታው ነው ማሳ በይሳ ተኩትኩቱ ምን ተብሎ ማለፈ የሚያታይ የነበረበት ነገር ነበር ግን በዚህ ጉዳይ እንደዚህ በሚዲያም ተላልፈዋል ምን ብሏል ምንም ግን ውጤት ነገር ያለው የለም እስካሁን ችግሮች የተጓቱት ችግሮች አሉ ብታይት ነው እስከ ደንበጭ አድረሰ ዱ አመጣ ገበር ያለ በሌላ ሀገር በየሄደ ያመጣ አለ አሁንም ገበሩ በየወገጥንቱ ነው ያለ በየወገጥ ሄሩያ ችግር ስለአለ ማለት ነው ምርጥ ዘር ፍጅት ነው አልሰጠን ይያሉ ሌላው ዝምብሎ ይመጣና ለማትረፍ ይገባለና ፍጅት መሪት ይሌለው ለንት ሌለና ዥሮ ዥሮ ሞሽት በፍጅት ይሁን ለት ይሁን ነው ይረጭው ችግሩ መፈጠሩንና አሁንም ሙሉ በሙሉ ዓለም ፈታቱን የሚያምኑት የየዞኖቹ የግብርና መምሪያ ሐላፊዎችም ዘላቂ መፍቲ እንደሚያስፈልግና ግባት ለማሟላት አሁንም በልዩ ትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ይጠቁማሉ። የቦሮ ንጥረት ነበረብን ካቀርቦታ አቋየ እሱን ከመይመለከታቸው ባለሻ አካላት ጋር በየጊዜው እየተገናኘን እና እየመከረ ችግሩን ሪቨርስ እንዲደረግ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። አሁን አሁን እየተሻሻለ ችግሩን ለመፍታት እየተደረጉ ያሉ ወርምጃዎች ጥሩ ናቸው ብሎ መውሰድ ይቻላል መጀመሪያ ከአቢ ላይ ትንሽ የጥረት የገጠመንና በዛ መንገድ ትንሽ አርሶ አደሩ ላይ ቅሬት አይፈጠረ እንደነበረ ማየት ይቻላል ሁለተኛ ከአሁንም ከዘራ አቅርቦት ጋር ተያይዞ ትንሽ የቦክቱ ከማቅረብ አቋየ የራሱ ችግር ስለነበረበት እሱንም ለማረም እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ አሁን ላይ ጥሩ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው በደጋማው አካባቢም ቀድሞ የሚዘሩትን መጀመሪያ እንደውጥ ድል ሰጠነ በዚህ መሰረት አሁን ማhall ላይ ቆላማ ናቸው ብለን የተወናቸው ልክ እንደዛ አሁን ዳልልበት እንደዛ ይጥና ነው ወለዳ ደምበጫ ባደር ዱሪያ ሰሜን አጨፈር ደዋ ሸፈር በመናይበት ጊዜ ቆለ ቆላማ ናቸው ዘጊቶ ይዘራሉ ከሚል ሳቤ ያዘገየናቸው ከፍተኛ ሆነ የግባት ጥረት ተፈጥረባቸው በመhall ላይ የነበረው የግባት አክሮስ ፍስፋት ሲቆራረጥ ማለት ነው ለዚህ አሁን በዚህ ምህረት ያሳደሩን ችግር ለመፍታት ሁሉም ሰው ተረባርባል በተረባረቡ ልክ ባሁን ሰዓት የተወሰነ ማዳበሪያ ቀርቷል ቀርባል አሁንም ባለበት ደረጃ ምችግሩ ይፈታል የሚል ለምነት የለም ለምናይበት ጊዜ አሁንም የኤን ፔስ ፖሮን ማራበሪያዎች አሁንም በተለይ በመርከብ ይሁን በኩል ያሉት መጋዘኖቻችን ይላቸው ይራያን በተመሳሳይ እንደዚሁ ተጥራቱ አለ ስለዚህ የኛም እና ያነሳችሁት ጥያቄ ለኛም ስጋት ነው የግባት አቅርቦት ችግሩ በዚህ ከቀጠለና አስቸኳይ መፍቴ ካላገኘም በአካባቢው ለመሰብሰብ የታቀደውን ያልበርት ማግኔት እንደማይቻልም ተቆሟል ለኢቲቪ ለጥራከሮ ዘገባ ተመስገን ንብረት ነኝ ከፍሉ ተሰላም የበልግ ስናብ ዘጌቶ መጀመሩ በመህር ስራቸው ላይ ተጽኖ እንዳያሳድር አስፈላጊው ዝግጅት ማድረግ ላይ መሆናቸውን የሲዳማ ዞን አርሶ አደሮች ገለጹ የዞን ውሻነት ፍጥራዎች መመሪያ ለመህር ወቅት የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች በተገይ መልኩ መከናው ላይ መሆናቸውን አሳውቋል ሪፖርተራችን ኬሬዲ አባተ ተጨማሪ አለ በበልግ የበቆሎ ሰብል የተዋበ ገጽታ የተላበሰው በሲዳማ ቦርቻ ወረዳ የሚገኘው ይህ አከባቢ ለመስኖ ልማት የታደለ አይደለም በመሆኑም ያ አከባቢው አርሶ አደሮች የበልግና የመህር ወቅቶችን በአግባቡ መጠቀም ግድላቸዋል በወረዳው የፉላሳ አልዳዳ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር ሮባይ ወጥራና ዮናስ ፊደሞም የነኑ በመረዳት የግብርና ስራቸውን በጥንቃቄ ያከናውናሉ። በደላ 
መጋቢት ለሚና ለማለት መጋቢት ያውለት ቀን ነው በቆሎ ይዘራውት የግብአት አጠቃቀምን የግብርና ባለሙያዎች በነገሩ መሰረት በማድረግ እየሰራ ውጤታማ በመሆን ላይ ነኝ በበቆሎ ውስጥ ቦሎቄም ዘርተናል ዝናብ ላንዶር ዘጊቱ የነበር ቢሆንም አሁን ተስተካክሏል በደላብ ጥራት የባሾ ሳምን እንጤ ባሾን አካሮ ጎዳም መሙና ከዚህ ቀደም ዝም ብለን በዘፈቀደ ነበር ምንዘራው አሁን ግን ከባለሙያዎች ጋር የተማከን ሙሉ ፓኬጅ እንጠቀማለን ከዝናብ ጥራት ጋር በተያይዘም የተምቾረርሽ ተከስቶ የነበረ ቢሆንም በዘመቻ አጥፍተናል አርሶ አደሮቹ የመህር ስራቸውን ከበልግ ተግባራቸው ጋር ጎን ለጎን ነው የሚያከናውኑት አሚሌይ አሚሌይ ሮ በዳላ ካያላል ተ ሐምሊዮር መገባደጃ ላይ ቡቆሎ ሲደርስ ለመህር በድጋሚ ቦሎቄን ዘራለን ማሳውን ኮዲሁ ለዚህ በማጽቃጀስ ላይ ነኝ የቀበሌና የወረዳው የግብርና ባለሙያዎችና ሐላፊዎች ላርሶ አደሩ የቅርብ ክትትልና ድጋፍ ያደርጋሉ። በዚህም የበልግ ዝናብ ዘጊቶ መጀመሩ በመህር ስራ ላይ ተጽኖ እንዳያሳድር ቅድመ ዝግጅት መደረጉን የወረዳው እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ራማቱ አዳም ይገልጻሉ። ተቃለ አሁን ያው ወረዲ ዩራም ጭምር የበልጉን ጨርሰናል ተታ ያ ፊታችን ወደ መሄር ነው ያዞርነው አሁን አርሶ አደሩ ያሷ አደሩ ማዛ ሲታይ ውስጡን ያ ምንም አረም እንደሌለ ያ ያየን ነው ዝግጅት ያရገ ነው አርሶ አደሩ ራሱ አው ለመሄሩ ማለት ነው ባጠቃላይ በሲዳ አማዞን በበልግርሻው ወቅት 62 ሄክታር መሬት በዋና ዋና ሰብሎች የተሸፈነ ሲሆን ከዚህም አብዛኛው በክላስተር የለማ ነው የዞኑር ሻና ተፈጥሮ ሀብት ለማጥ መምሪያ ሐላፊ አቶ ለጣለገሰ እንደሚሉት ያው የክላስተሩ የራሱ አድቫንቴጅ ለመህር ብቻ ሳይሆን ለበልግም ነው የዘር ወቅትም የማሳት ግጅት አንስቶ እስከ ምርት ያሰባሰብ ድረስ ያለው ማንድ ጊዜ ማሰባሰብ እንደቻለና በተጨማሪ ይድጋፍ አግባብነቱን በዛ ልክ ለባለማ አመች እንዲሆን ነበር ባህኑ ሳስና ሰብል ቆመናም ነው ያ እንዳ እንዳሰብ ነው የተከደ ነው የበልግ እርሻ መዘጌት ባርሶ አደሩ የመህር ስራ ላይ ተጽኖ እንዳይፈጥር የሚያስችሉ ተግባራት ከወዲሁ መከናውናቸውንም አቶ ለጣ ተናግረዋል ባሁኑ ሰዓት ወደ መህር ተግባር መራብ ቃይ ሆኖ ወራላዎች ወደ ማሳዝ ግዲ ተገቡበት ነው ታለ ለዚህም አስፈላጊ ግባቶች ከዘር እስከ ማራበራ ኬሚካል አቀርቦቱ በጥሩ ደረጃ ላይ ነው ከሐምሌና ሐምሌ አጋማሽ ጀምሮ ወደ ነሱ ወደ ወደ ዘር ይገባሉ ስለዚህ አሁን ይሄ ዘናው ዘጊቶ ስለጀመረ ወይ ስለገባ የበልክ ሜር ላይ ይሄን ያክል ተጽኖ ሊፈጥር አይችልም እንደኛ ዞን ስናይ በሲዳማ በዋና ዋና ሰብሎች በበልክ ከሚል ለማውስል 62 ሄክታር መሬት 5.4 ሚሊዮን ኩንታል ምርት እንደሚገኝ የሚጠበቅ ሲሆን ከዚህም ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነው የበቆሎ ምርት ነው ዮት ዘና በፈረንጆቹ 230 የሴቶች ግርዛትና አለደሜ ጋብቻ በአፍሪካ ለማስቀረት እንዲሰራ ጥሪ ቀረበ በችግሩ ዙሪያ በሴኔጋል ዳካር ሲካሪ ቆየ ጉባኤ ተናጓል ሰይፉ ገብሮ ጻሪክ ይጨመራል ያለም ጤና ድርጅት መረጃ እንደሚያሳየው አፍሪካን ጨምሮ በመካከለኛው ምስራቅና እስያ የሴቶች ግርዛት ሰለባ የሆኑ ከ200 ሚሊዮን በላይ ሰዎች አሉ ግርዛቱ በአብዛኛው የሚፈጸመው ሴቶቹ ህፃናት ከተወለዱበት ጊዜ እስከ 15 አመት እድሜያቸው ነው ይን የሰባይ መብት ጣሽ ተግባር በአፍሪካ በተለይ አሳሳቢ በሚባል ደረጃ ላይ ሲሆን ከአያ የሀገሪቱ አገራት ይተጣጡ መሪዎችና ከተላዩ ዓለማችን አካባቢዎች የመጡ በሲቲ ዙሪያ የሚሰሩ ተቋማት ተወካዮች በሴኔጋል ዳካር በችግሩ ዙሪያ ተዋይቷል ውይቱ ያለድሜ ጋብቻንም ታሳብ ያድርጓል በተባበሩት መንግስታ ድርጅት የስነ ህዝብ ፈንድ ምክትል ዳይሬክተር ደረጄ ወንዶፋ የሲቲሽ ግርዛትን ለመከላከል የባለ ድርሻ አካላት የጥቀናጃ አሰራርን ይጠይቃል ይላሉ። ፊሜል ጀነታል ሙቲሌሽን አክሮስ ዘ ወርልድ በመላው አፍሪካ ሞነ በተቀረው ዓለማችን ክፍል የሚስተዋለውን የሲቶች ግርዛትን ለማስቆም እገዛ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። መንግስትም ፖሊሲዎችን በመቅረጽና መራ ግብሮችን በመንደፍ እንዲሁም መራ ግብሮችን በመውጣት ሀገር ያብቶችን ስራ ላይ በመዋል ጭምር መስራት ይኖርባቸዋል። አላቀር በሆነ የባህል ግፊት በሲቶች ላይ የተፈጸመ ያለው ግርዛት አስከፊ ሆነ ጉዳት እንጂ አንዳችም ጥቅም ለሲቶች እንደሌለው የችግሩ ሰለባዎች ላይ የመጣውን መዘዝ በተጭባጭ በማስረዳት ይክንዛቢ ማስጨበጥ ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም በጉባኤው ላይ ጥሪ ቀርቧል በሲቶች ላይ የሚፈጸመው ግርዛት በወሊድ ጊዜ ከፍተኛ ችግር የሚፈጠር ሲሆን የሚወለዱት ጻናተንም ለሞት የመዳረግ ድሎ ሰፊ መሆኑ ነው የጤና ባለሙያዎች የሚገልጹት ጀሃ ዴኮር የሴፍ ሃንድስ ፎር ገርልስ ፋውንዴሽን ዳይሬክተር ሲሆኑ ግርዛቱንም ሆነ ያለድሚ ጋብቻውን አፍሪካን 
ራሳችንን ማስቆም ያለብን ይላሉ። As a survivor I think that female genital mutilation እንደ ችግሩ ተጠቅም ማስበው የሴቶችን ግርዛትም ሆነ ያለድም ይጋብቻን የመራባ አንጥረት እንደማስቀረው ነው። እኛም አፍሪካውያን ራሳችን ይህን ችግር ማስቆም አለብን። ችግሩ መከላከል ካልተቻለም እስከ ፈረንጆች 2030 ሌሎች 50 ሚሊዮን ሴቶች ይገርዛቱ ሰለባ ሊሆኑ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ግርዛቱ በከፍተኛ ሁኔታ ይቀነሰባቸው ያሉ ሀገራት ቢኖርም በሶማሊያ፣ ጊኒ፣ ጅቡቲና ማሊ ግን የመከላከል ስራው በጥሩ ሁኔታ እየሄደ አለመሆኑ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ኦልባክ ዜና በኦታሪ ባኮ የኒጀር ሴቶችና ህጻናት ሚኒስትር ሲሆኑ ሀገራቸው ያለድሚ ጋብቻ ከመፈጸምባቸው ሀገራት ቀዳሚዋ መሆኗን ነው የተናገሩት። 16.3% de taux 76.3% መሆኑ ነው የግርዛት መጠኑ መረጃ የሚያሳየው ካፍሪካ የሴቶች ግርዛት ቀዳማይ ታገር ኒጀር ናት ይህን አስኪው ኔታ ለመከላከል ታዳ የድርጊት መራሐ ግብር ነድፈን መንቀሳቀስ ይኖርብናል በዳካሩ ጉባኤ ላይ ታደሙት ካፍሪካና ከሌላው ዓለም ክፍል የተጣጡት መሪዎችና ባለድርሻ አካላት በፈረንጆች 2030 ግርዛቱና ያለድሜ ጋብቻውን ለማስቀረት እንደሚሰሩ ማስተዋቀቀውን ሲጂቲን ጽግበዋል